Bakit nga ba magandang gawing tank si Chu? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung ano yung mga advantage at disadvantage kapag ginawa nating tank si Chu. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling decision na ginawa ko. Okay, let's go! Killing spree! Mega kill! Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Sa laro na to, dahil Tank Chu yung gagawin natin, kaya ito yung emblem at item build na gagawin ko. Tank emblem na meron concussive blast at yung defense na nilalagay ko ay depende sa kalaban. Kailangan nyo lang tandaan, ang paglalagay ng physical at magic defense sa tank emblem ay malaking advantage sa early game. Pagdating sa laro na to, gagawin lang natin yung mga basic na ginagawa ng mga tank. At dahil pinipigilan ni Chang yung Franco, kaya mas pinili ko na lang na tumulong sa Roger. Dahil tatlo agad yung skill ni Chu sa level 1 pa lang at meron tayong concussive blast galing sa tank emblem kaya makakatulong agad tayo sa pagkuha ng jungle. Mapapansin nyo dito, lagi natin siyang aalalayan kapag kumukuha siya ng jungle para mas mabilis tayong makakuha ng objective. Bawi tayo, bawi! Pagkita natin yan! Okay. Pagsiganti natin si ano? Flicker Frank. Kailangan nyo tandaan bilang tank, napaka-importante ng pagbibigay natin ng vision. Para hindi mahirapan yung jungler natin, bago pa man mapatay yung jungle creeps na hinukuha niya, dapat magbigay na tayo ng vision sa sunod na jungle creeps na kukunin niya. Huwag nyong hayaang mauuna lagi yung jungler nyo kasi mas mahihirapan sila kapag nahuli agad sila ng kalaban. Sa sitwasyon na to, pagtapos niya makuha yung maliit na jungle creeps at buff, kukuha naman siya ng isa pang maliit na jungle creeps tapos crab, kaya bibigyan agad natin siya ng vision. Pagdating naman kay Tank Chu, isa sa mga advantage nito dahil nga meron tayong tatlong first skill at crowd control, pwede tayong mag-engage agad kahit sa early game pa lang. Nasaan kaya yung core? Low ba ito? Hindi eh. Top boots tayo guys, top boots. Pagtapos natin kumuha ng objective sa bottom lane, ang sunod na objective na kukunin natin is yung turtle. Kaya doon naman tayo dapat magbigay ng vision. May hilig kumilag sa ano. Bigyan na tayo si Lina. Magbigay lang tayo ng vision. Hindi natin kailangan makipag-trade sa Franco. Bigyan lang tayo ng vision. Fuck. Uy, ako nakakuha ng turtle. Paano nangyari yun? Okay. Paano nangyari ako nakakuha ng turtle? Pagtapos natin makuha yung turtle, dahil namatay yung Hayabusa, kaya pinilit ng Roger natin na kunin yung blue buff ng kalaban. Ang problema nga lang, dahil mabilis yung backup ng kalaban, kaya hindi niya nakuha yun tapos namatay pa siya. Pagdating naman kay Chu, isa sa mga importante kailangan yung matutunan sa kanya is yung mga flicker trick niya. Maganda to para mas madali nyo mahuli yung mga kalaban. Ay, namatay. Isa sa pinakagusto kong flicker trick niya is yung first kill flicker. Dahil karamihan sa mga player alam na kung gaano kalayo lang ang range ng stun ni Chu, kaya kapag sinamahan nyo ng flicker, mas madali nyo silang mauhuli. Sa sitwasyon na to, kailangan kong bigyan ulit ng vision yung Roger bago siya makapunta sa top lane. Ang problema nga lang, dahil nakalimutan ko mag-check push, kaya ito yung nangyari. Ito eh. Patipigilan lang natin. Uy! Yun lang, ano siya? Lock pa ako! I'm dead! Triple kill yung ano? Saan pala sa prank ko na lang ako nagpapatay? Hindi ako nakapag-check ng bush, nandun doon pala sila. Sunod na kailangan nyo tandaan, kapag ginawa nyo yung tank si Chu, 
hindi natin kayang i one hit combo yung kalaban. Kaya ibig sabihin, gagamitin nyo lang yung combo nyo kapag meron kayong kasamang kakampi. Uy, lang, nahok. Ay, hindi mo lang. Uy, nakagot siya. Wala akong pampansin. Nasa ng lapo. Masyado ako naging focus sa teamfight kaya nabasag na yung top lane natin tapos nakuha pa ng kalaban yung turtle. At para makabawi tayo, aalalayan ko na ulit yung Roger kung saan siya magpa-farm. Kailangan nyo tandaan, isa sa mga trabaho ng tank is palakasin yung core. Kaya kung hindi nyo mapapalakas yung core nyo, mas mahihirapan tayong kumuha ng objective at manalo. Kailangan natin siya alalayan. Tagal niya umalis. Ito, oh, patay ako. Nice one. Wala ko naka-shadow sa kanya. Buti sa akin nag-shadow. Pagdating naman sa item build, bilang tank, kailangan mo lang tignan kung saan ba nanggagaling yung damage ng kalaban. Either physical damage ba or magic damage. Kung balance masyado yung hero ng kalaban, kailangan mong mamili kung ano ba ang uunahin, physical ba or magic defense. Para malaman yon, kailangan mo lang tingnan kung sino ba yung mga magdideal ng damage sa early game at magdideal ng damage sa late game. Sa laro na to, dahil maraming crowd control yung kalaban kaya mas pinili ko yung tough boots at dahil malakas sa early game yung Hayabusa at Lapu-Lapu kaya mas pinili ko yung physical defense. Ang Tikiras at Athena Shield ang magandang tank item kay Chu at yung dalawang huling item pwede natin palitan depende sa sitwasyon. Sarun na advantage kay Tank Chu dahil nga mobile hero si Chu, ibig sabihin mas madali tayong makakapag-in at makakapag-out. Hindi porkit tank yung gamit natin, lagi na dapat tayong namamatay. Sa sitwasyon na to, open na ulit yung turtle at dahil nauna tayo sa position, kaya ito yung mangyayari. So, silipin lang natin sila. Uy, katamahan pa ka. Uy, kumahan ako. At dahil nakapitas tayo, kaya mas madali natin makukuha yung turtle. Kailangan nyo rin tandaan bilang tank chu hanggat maaari, ang targetin nyo is yung core ng kalaban. Pero may mga cases na katulad ng laro na to, dahil si Franco yung kayang pumigil sa core natin, kaya kahit siya lang yung hulihin natin, malaking advantage na para sa team. Maliban doon, napaka-importante din na hindi tayo basta-basta sumasalo ng skill. Kahit na tank tayo, hanggat maaari kung kaya natin ilagan yung mga skills, ilagan natin. Isa pang trabaho ng mga tank, dapat marunong kayo mag-zone. Kapag sinazone natin yung kalaban, napipilitan silang gamitin yung skills natin at makikita nyo dito kung gano'ng kalaki yung advantage nun. Sila eh, sa pigilan natin yung mga habol eh, para walang makaback up. Uy, ako pa rin yung nahook. Saan pa rin siya nag-ulti? Kaso tank ako eh. As one. I'll play. Uy, ako yung pinamaan. Ayan. Uy, hindi ako ng dash. Patay pa rin ako. Sorry, hindi ako makatarget eh. Masyado kami naiging focus sa teamfight sa laro na to, kaya mas tumatagal yung laban. Ang mali ko dito, bilang tank chu, hindi dapat tayo basta-basta pumapasok sa teamfight. Ito lang, nakita ako pumasok sa gitna. Pasok tayo sa gitna. Ayaw tayo yung target. Boy pa siya. Ayaw tayo 
Isa sa mga kailangan nyo tandaan kapag papasok kayo sa team fight, meron dapat kayong priority target. Bilang Tang Chu, napaka-importante na alam nyo kung sino yung dapat nyo nguhulihin sa team fight. Maliban doon, napaka-importante rin kay Chu na mapatama nyo yung crowd control skills niya. Dahil lumatay si Roger, hindi natin makukuha agad yung Lord pero hindi rin dapat natin ibigay sa kalaban. Ah, bantay lang natin Lord kasi baka kunin ng kalaban. Pero tingin ko may trap yung si Lina eh. So nakikita niya siguro tayo. Uy, bakit si Pak? Oh, hindi wala yung core. Wala yung core. Huwag na kapat talaga kapatay. Wala kasi yung core. Kasi tayo pwede mo gano'n. Nakuha nila yung Lord pero dahil maliit pa lang yun, ibig sabihin kaya pa nating i-defend. At dahil priority ng Franco na hulihin lagi yung Roger natin, kaya simula dito po-protect na lang natin siya. Para di siya mamatay. Uy, namatay. Dali, embrace natin. May isa pa. Nice one. Push first. Pwede natin mag-defend. Defend natin yung lane. Ah, hindi ko na siya, no? Bene. Trabaho niya na yan. Dahil late game na, isa sa mga magpapahirap sa atin is yung sas. Kaya kung makikipag-teamfight tayo at walang ultimate yung sas, malaking advantage yan para sa atin. Yun yung dahilan kung bakit kailangan nating mahuli yung sas para manalo sa laban. Makikita nyo dito kung gano'ng kalaki yung advantage kapag alam nyo yung weakness ng bawat hero. Oo, oh, halaga yung trap na. Or nag-ano lang siya. Blind ano lang. Blind arrow. Wala akong flicker, Lodi. May rapa tayo pumitas. May flicker ako makakapagano tayo, first kill, ay may trap na nga Makakapag first kill tiktok tayo guys Pero alam nyo lang dito tayo, papana yan dyan Papana yan dyan Second tower yung kailangan natin i-push ito eh Tapos si Benny lang bahala sa baba Yung magiging problema talaga natin sa late game dito yung ano talaga, yung sas talaga. Ang tao dyan. Ang tao dyan, Lord. Hindi tayo ng Lord. Ay, nilagyan ako ng trap. Sorry. 
Ah, hindi ko pwede ba sa mag-check ng bush kasi baka na dyan sila. Pag inesisan ako ng prangay, nakita ko na si Lina. So pwede tayo mag-check ng bush. Kasi baka nandiyan sila sa kabila eh, sa buff eh. Kasi nasa top side eh. Ah, oh, nag-ulti na siya. Nag-ulti na siya dahil sinipa ako na pala agad. Na-ulti. Wala na ulti. Ano? Ulti. Sas. Uy! Hindi ka pa ako damaan. Umilag ka, Joe! Hindi ka pa ako naroon ang umilag! Hindi ko naman tumakbo! Sana marami ka natutunan sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba sa subang gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.